ഡോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പി ജെ ഡി എസ് സിയെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന ഒരു പേപ്പർ അതിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ കേടെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്നത്തെ പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിന് ശൃംഖലേനെയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ വയർ വഴിയാകാം വയർ ഇല്ലാതെ ആകാം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം കമ്പ്യൂ ഒന്നിലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വയേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേബിള് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് കേബിള് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വയർലെസ് ആയിട്ട് വൈഫൈ റേഡിയോ വേവ് അങ്ങനത്തെ വേവ്സ് വഴി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം വേണമല്ലോ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്താണ് അതിനകത്ത് റിസോഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള ഫയൽ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫയൽ വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ട സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫയൽ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് വെച്ച് കോപ്പി ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നേരിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം വേറെ ഡിവൈസസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെയുള്ള പ്രിന്റർ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഈ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ പ്രിന്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും അന്നേരം എന്താ ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഈ ഒരേ ഒരു പ്രിന്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പം അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിനും കൂടി അഞ്ച് പ്രിന്റർ വാങ്ങുന്നതിന് വരും ഒറ്റ പ്രിന്റർ വാങ്ങിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും അന്നേരം ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കും ആ പ്രിന്റർ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും നാലാമത്തെ ആൾക്കും അഞ്ചാമത്തെ ആൾക്കും ഇതേ സെയിം പ്രിന്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അന്നേരം കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി നാല് പ്രിന്ററിന്റെ കോസ്റ്റ് ലാഭമില്ലേ പിന്നെ സെർവർ ക്ലയന്റ് മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് സെർവർ ക്ലയന്റ് മോഡൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സെർവർ എന്താണെന്ന് ക്ലയന്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ച് റാമോ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറേ ഫയൽസ് സൂക്ഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചോ അതാണ് ഒരു സെർവർ എല്ലാ ഡാറ്റയും സൂക്ഷിക്കുന്ന മെയിൻ സിസ്റ്റം ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പം വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് ഈ സെർവറിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചോ അതാണ് ക്ലയന്റ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഈ സെർവർ ക്ലയന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ സെർവറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലയന്റ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ് ഒരു കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചോ ആ കമ്പനിയിലുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമെയിൽ അയക്കുക ഡാറ്റാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് അതിന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ സാധനം വാങ്ങാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബേസിക് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡ് ഉള്ള കണക്ഷൻ വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയ സമയത്ത് തന്നെ അറിയായിരിക്കും പരസ്പരം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയുള്ളതാണ് ഫയൽ ഷെയറിങ് ഞാൻ നേരത
നമുക്കിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ അന്നേരം നെറ്റ്വർക്കിന് ചെറിയൊരു സ്ലോയും ഡിവൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് സ്ലോ വരും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹോ ഒരു ഹോട്ട് ഫോൺ ആക്കി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ആക്കി മൂന്നാം മൂന്നാം നിറവണ്ണം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അപ്പം ഈ സ്കെയിലബിലിറ്റി കൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റൂട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഡാമേജ് ആയാലും മീൻസ് അതിന് വേറൊരു സെർവറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും വേറൊരു സോഴ്സിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തടസ്സം കൂടാതെ ഡാറ്റ കിട്ടും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു അത് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഗൂഗിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള സെർവറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ സ്ലോ ചെയ്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉള്ളത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കും ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കും പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ലാബിലത്തെ ഉള്ള നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടാവില്ല പരസ്പരം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറും ചേർച്ച് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫയല് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പ്രിവിലേജും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും സെൻട്രൽ സെർവർ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ സെർവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ബാക്കപ്പിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അകത്ത് സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയും കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഡിവൈസ് സ്വന്തമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി അല്ല ചിലവ് കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കിംഗ് നിർത്തി ചോദിച്ചു എന്നും വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോലും ആ അഞ്ചാമത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഡിവൈസ് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം ഇതാണ് ഒരു പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഇതിപ്പം ഒരു കേബിൾ കട്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പോകുന്നു മാത്രം ഇനി അടുത്ത അതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എന്താണ് സെർവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ ഡാറ്റയും സൂക്ഷിക്കുന്ന മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റാം കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നല്ല കൂടുതലായി കാരണം എല്ലാവരും കൂടെ ചെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കല്ല അപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആവും അതനുസരിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിന് കപ്പാസിറ്റി താന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനിപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറിലേക്ക് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റർ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിയർ ടു പിയറിലും സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണാം
ഒരു കോർ ഐ ഫൈവും ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബി റാമും ഉള്ള സിസ്റ്റം വിചാരിച്ചോ ക്ലയന്റ് സെർവറും കുറെ കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടെ ആ സെർവർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ സ്പീഡൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ സെർവർ ഓയസ് നമ്മുടെ സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ഒക്കെ അല്ലേ വിൻഡോസിന് തന്നെ സെർവർ വേർഷൻ ഉണ്ട് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആ വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആ സെർവർ ഓയസിന് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വെക്കണം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെർവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ അവരെ പറയുക അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകം ആളെ തന്നെ വെക്കണം കാരണം ഈ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഒരിടത്തും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും അപ്പം അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ